。水龙王纳维莱特在前瞻中技能机制终于揭开了神秘的面纱，风丹的烧雪机制已经实锤，三男团齐聚，看这样子，他们都在等水神的一波售后服务。纳维莱特是一位水系法器大 C， 实际力为盲性，主要的输出手段都是围绕着蓄力重击来展开的，普攻和重击的伤害直接可以忽略不计，重击的蓄力过程非常的慢，而且蓄力重击过程会持续的消耗自身生命值。但是大家别害怕。E 技能和 Q 技能都可以产生和水煮一样的原水之滴，我们的蓄力重击可以通过吸收原水之滴，加速蓄力过程，达到秒射的效果，同时恢复自身的生命值。为啥说它强呢？瞅它这样就知道了，攻击力几乎跟它没缘了，妥妥的是一个生命值战魔的角色。参考夜来，你就知道它有多超魔了。无脑堆生命就能获取伤害，这对一个 C 来说是最离谱的事情。然后我们回头来瞅瞅原神大部分角色的固有天赋和命作分割，大概率只需要二加一，你就能获取一个水龙王的完全体。纳维莱特的整体技能设计都在围绕着蓄力重击做文章，所以他的固有天赋和命作都不用猜，肯定也是一样，都是为了服务蓄力重击。这么看来，现在纳维莱特的痛点呢，必然就是蓄力过程会被打断。还有远水之地不够，输出有真空期，但是我猜大概率啊，能在命作中得到解决，就看老米够不够良心，给他下放到一二命里了。三命十有八九又是加普攻，风丹角色的传统了。我现在能理解为什么在四点零复刻中离了，这不妥妥就是给领命的纳维莱特准备的好搭档吗？水龙王这么有牌面的角色，我已经预见到四点二版本的配对了。三神加一龙王，水神纳维莱特凑双水共鸣，雷神后台靠 E 打高频雷伤，草神上 E 后台挂草，纳维莱特一边通过蓄力终极铲种，一边靠协同雷伤打超燃放。至于水神的能力，肯定能让这个队伍的强度更上一层楼。我看网上到处都充斥着什么零加零就是废物的言。我就想问问纳维莱特，你上手了吗？光靠云脑测你就已经知道他零加零不行了，还是说你在其他的 UP 主那里或者网上找了点小道消息，就得出了这样的结论呢？参考什么万叶小砂糖、尼禄小芭芭拉、海森草克情这些言论，灵命万叶和尼禄的强度大家有目共睹。这时候你可能想说，那不铁打的辅助流水的 C 吗？好家伙，那海森怎么说呀？他是不是灵命战神？因为啥？大家可以想一想，机制加数值双管齐下，命作提升平滑，再加上种门的红利，才造就了海森的强度。那么水龙王这些有没有呢？我猜一定都会有。就单一个生命值战魔，他就已经远超大部分的主 C 角色了。水角色在配对上也没有那么多的局限性。如果固有天赋再助力一波，大家自己好好想想吧。我的建议就是抓紧攒原石，后续等纳维莱特上线之后，老李也会第一时间给大家安排一波贼拉气质的强度评测。关注老李不迷路，我们下期再见，拜拜。